ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த்ரிஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐம் த்ரிஷா இன்றைக்கி நம்ம நீட் ஃபிசிக்ஸ் ஆஸ் பர் என்சிஆர்டி லெவன்த் படி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த டாப்பிக்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இந்த டாபிக் எதில் வருதுன்னா மோஷன் என்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் அதாவது கைனமேட்டிக்ஸில் வருது இந்த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீடப் இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ பார்ட்டிகல் கவர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வித் ஸ்பீட் வி ஒன் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் வித் ஸ்பீட் வி டூ இப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது டூ இது வரைக்கும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இதில் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன்ங்கிற ஸ்பீட்லேயும் அண்ட் பேலன்ஸ் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ரெஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டூங்கிற ஸ்பீட்லேயும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பார்ட்டிக்கலில் அண்ட் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ட்யூரிங் த கம்ப்ளீட் ஜேர்னி இந்த கம்ப்ளீட் ஜேர்னியில் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன ஆவரேஜ் ஸ்பீடுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பார்த் ரன் பை டோட்டல் டைம் டேக்கனா அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை டோட்டல் டைம் டேக்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இது இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இது டூ இதுன்னு அப்படின்னு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் இதுதான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இதில் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் கவர் ஆகி வி ஒன்னுங்கிறதுலையும் அண்ட் பேலன்ஸ் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா வி டூங்கிற ஸ்பீட்லேயும் இருக்குது அப்போ இதில் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஃபுல்லாக டிஸ்டன்ஸை நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எஸ் பை டூன்னு சொல்லிடுவோம் ஏன்னா ஹாஃப் தானே அப்போ எஸ் பை டூ இது எஸ் பை டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ கொஸ்டின் எனக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்கிறது கிவன் அண்ட் கொஸ்டினில் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா டோட்டல் பார்த்து ரெண்ட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் அதாவது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு டோட்டல் டைம் எவ்வளோவா எடுத்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா நம்மளுக்கு டைமிங் தெரியாது அப்போ டைமிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கா வெலாசிட்டி இருக்குது அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் நம்மளுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது போயிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவோம் அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு தெரியும் டைம் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் வெலாசிட்டி இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வி ஒன்னுங்கிற ஸ்பீடில் கவர் ஆயிருக்குன்னா எஸ் பை டூங்கிறது நம்மளுக்கு வரும் அப்போ எஸ் பை டூ நம்மளுக்கு இந்த வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு எஸ் பை டூவில் எவ்வளோ வி ஒன்னுங்கிற ஸ்பீடில் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வி ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ டைமிங் டி ஒனில் நம்மளுக்கு எஸ் டிவைட் பை டூ வி ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபார்முலா வேலாசிட்டி சிக்வல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்போ டைம் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை வீடு நம்மளுக்கு வரும் அப்போ டைம் இந்த செகண்ட் இதோடைய அப்போ ஸோ இது நம்ம டி டூனு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் செகண்டோட என்னது இது நம்மளுக்கு எஸ் பை டூ ஸோ டிக்கு பதிலாக நம்ம எஸ் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஹோல் டிவைட் பை வீனு இருக்கா இங்கே இருக்க வீ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வி டூனு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ வி டூனு எழுதிக்கலாம் அப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது எஸ் டிவைட் பை 2 into V2 டூ கிடைக்கும் அதுதான் இது T2 டூ இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் டிவைட் பை டூ இன்டூ வி டூ இப்போ டி அண்ட் டி டூ டைமிங் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டல் டைம் இதுனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு போதும் டோட்டல் டைம் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ டோட்டல் பாத் லென்த் டோட்டல் பாத் லென்த்துங்கிறது என்னது நம்மளுக்கு இந்த எஸ் தான் டோட்டல் பாத் லென்த் அப்போ எஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எஸ் டிவைட் பை டூ வி ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டிவைட் பை டூ வி டூன்னு வரும் அண்ட் இதுக்கு நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு எச்சியம் எடுத்தோம்னா எஸ் டிவைடட் பை நம்மளுக்கு எஸ் இன்டூ டூ வி டூன்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம டூ எஸ் வி டூன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ எஸ் வி ஒன்னோட மல்டிபிள் ஆகும் டினாமீட்டர் ரெண்டுமே மல்டிபிள் ஆகும் டூ டூ சார் நம்மளுக்கு ஃபோர்னு வரும் வி ஒன் இன்டூ வி டூ நம்ம எழுதிக்குவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ பைடு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டிவைடில் இருக்குது மறுபடி இங்கே ஒரு டிவைடில் இருக்கா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெசிப் ரூக்கல் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணும்போது இங்கே டினாமீட்டர்
இது x னு எடுத்துக்கலாம் இது y னு எடுத்துக்கலாம் x2 y ல யூனிஃபார்மான ஸ்பீடான v u ல நமக்கு டிராவல் ஆகுது and யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இங்க இருந்து போமா x2 y க்கு போமா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா v u ங்கற ஸ்பீட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடா நமக்கு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் v u ங்கற ஸ்பீட் தான் அதான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஒரே ஸ்பீட் தான் x2 y க்கு போமா and returns to x with the uniform speed vd and y ல இருந்து x க்கு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது என்ன யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இருக்குன்னா vd ங்கற யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா vd இங்க x2 y க்கு போமா v u ங்கற யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இருக்கு அப்ப एवरेज ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரவுண்ட் ட்ரிப் இந்த இந்த மொத்த ரவுண்டா இருக்கு இங்க டூ இங்க போது நம்மளுக்கு மறுபடியும் இங்க வருது இல்லையா சோ இந்த ரவுண்ட் ட்ரிப்ல எவ்வளவு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா இதுதான் நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் டூ ஒய்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இது இந்த டோட்டலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இது டோட்டலாக இது டூ இது வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இது நம்மளுக்கு இங்கேருந்து எக்ஸ் டூ ஒய் போகும்போது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடான வி டூ இருக்குது அண்டு ஒய் டூ செட் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விடிங்கிற ஸ்பீடில் வருது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கொஷினை கேட்டிருந்தாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிற ஃபார்முலா டோட்டல் பார்த்துறேன் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆகிருக்கு அண்ட் எவ்வளோ டைம் எடுக்குது டோட்டல் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ வெலாசிட் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் தெரியாது ஸோ வெலாசிட் ஈக்வல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு யூஸ் பண்ணி நம்ம டைமிங்கை கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி யூக்கு நம்ம எக்ஸ் டூ ஒய் போகும்போது எக்ஸ் டூ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒய் நம்மளுக்கு போ இங்கேருந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வி யூங்கிற இது ஸ்பீட் விங்கிற வெலாசிட் வி இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸை வந்து இது டோட்டல் நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எஸ் டிவைடட் பை டைமிங் வந்து இங்கேருந்து போகும்போது டி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டி ஒன் அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் டிவைட் பை வி யூனு வருமா இப்போ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு விடி விடிங்கிறது என்னது ஒய் டூ நம்மளுக்கு Z ஒய்லேருந்து நம்மளுக்கு ஜெட்டுக்கு போய் ரிட்டர்ன் வருது அப்போ ரிட்டர்ன் வரும்போது இதோடைய வில இது பார்த்தீங்கன்னா வி வி வந்து விடின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு எஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஸ் அதாவது டி வந்து நம்மளுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ இது எஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எஸ் டிவைடட் பை டைமிங் டூ இங்கே ரிட்டன் வருது ஸோ அதை நம்ம டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டி டூ ஈக்குவல் டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டிவைடட் பை விடின்னு கிடைக்கும் அப்போ டைமிங் ஒன் அண்ட் டைமிங் டூ ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் பார்த்துலேருந்து எவ்வளோ இங்கேருந்து போகுது மறுபடியும் இங்கே ரிட்டர்ன் வருது அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் ட்ரிப்பாக இந்த ரூட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ரவுண்ட் ட்ரிப்பாக இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் நம்மளுக்கு இங்கேயே வருது ஒரு ரவுண்ட் ட்ரிப்பாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிறது ஒரு எஸ் அண்ட் மறுபடியும் இங்கே ஒரு எஸ் அப்போ எஸ் ப்ளஸ் எஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு டூ எஸ்ன்னு வருமா அப்போ டோட்டல் பார்த்துலேருந்து வந்து எஸ் ப்ளஸ் எஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கிங் வந்து டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ எஸ் ப்ளஸ் எஸ்ங்கிறது டூ எஸ்ன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதை நம்ம மல்ட் க்ராஸ் மல்டிபிள்லாம் பண்ணோம்னா எஸ் இன்டூ விடி ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ விஇு டிவைடட் பை விஇு இன்டூ விடின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கலில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டூ எஸ் இன்டூ விஇு இன்டூ விடி நம்மளுக்கு நியூமினேட்டரில் வந்துடும் அண்டு எஸ் விடி ப்ளஸ் எஸ் விஇுங்கிறது நம்மளுக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எஸ் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம எஸ்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா விடி ப்ளஸ் விஇுன்னு இருக்கும் அப்போ எஸ்ஸும் எஸ்ஸும் இங்கே கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ விஇு விடி டிவைடட் பை விடி ப்ளஸ் விஇுன்னு இருக்குது இது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி டூ விடி விஇு டிவைடட் பை விடி ப்ளஸ் விஇு இது டூ தௌசண்ட் செவன் கொஸ்டின் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் அ கார் ரன்ஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆன் அ சர்க்குலர் ட்ராக் ஒரு கார் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டான ஸ்பீடில் ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக் அதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னா ஃபார் எவ்ரி சர்க்குலர் லேப் ஒரு இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் இங்கேயே வருதுரே அப்போ மொத்த ஒரு சர்க்குலர் லேப்னா இதுதான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் இதே இடத்துக்கு வருது டோட்டலாக எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்கனா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ
தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஏன் நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் ரெண்டுமே சேம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு அது ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆகுது அதாவது அதாவது டோட்டல் பார்த்துன பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ சர்க்குலர் ட்ராக்குனா அதை டோட்டல் பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுவோம் இந்த சர்க்கிள் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சர்க்கிள்ங்கிறது டூ பை ஆர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ டூ பை ஆறுங்கிறது டோட்டல் பார்த்துட்டு அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை டைம் டேக்கன் நம்மளுக்கு ஒரு சர்க்குலர் லேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணி எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ இது ஒரு சர்க்கிள் அதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு கார் மறுபடியும் இதே இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட் தான் கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்க ஒன் சர்க்குலர் லேப்புக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது எவ்வளோ டைமிங் எடுக்குதுன்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ டைமிங்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கு சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்போ ஃபைனல் பொசிஷன் நம்ம இனிஷியல் பொசிஷன் நம்மளுக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வசதி ரெண்டு இதுலேயுமே நம்மளுக்கு சேம் தான் சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதுமே சேம் தான் ஸோ நம்மளுக்கு அது வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னென்னு வந்துடும்னா ஜோன் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து டோட்டல் பாத்திரன் பை டோட்டல் டைம் டேக்கனா அப்போ டோட்டல் பாத்திரன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஆஃப் அதாவது ஒன் சர்க்குலர் லேப்புக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டூ ஒரு சர்க்கிளுக்கு நம்ம டூ பை ஆர்னு சொல்லுவோம் ஸோ 2 இன்ட்டு பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் ரேடியஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இது நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு அண்ட் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ சார் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்னு இருக்குது ஒரு டென்னை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு அதாவது ஹண்ட்ரட் இருக்குல்லே ஹண்ட்ரட் நம்ம எப்படி எழுதுனா டென் இன்ட் டென்னு எழுதுவோம் அப்போ ஒரு டென் இதோட மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பேலன்ஸ் ஒரு டென் இருக்கும் டென் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கேன்சல் பண்ணால் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு டென் கிடைக்கும் அப்போ டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் செகண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட இது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் எந்த ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு டென் மீட்டர் பர் செகண்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கு நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் ரைட் ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து ஒரு கார் எ கார் மூவ்ஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு ஒரு கார் மூவ் ஆகிருக்கு இட் கவர்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஒரு டிஸ்டன் இது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது டோட்டலாக ஃபுல்லாக இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் கவர் ஆகிருக்குன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாருங்கிற ஸ்பீடில் கவர் ஆகிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து வீங்கிற ஸ்பீடில் அது என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ வீங்கிற ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த கொஸ்டினில் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹாருன்னு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வீயோட வேல்யூ அதாவது செகண்ட் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் கவர் ஆகிருக்கு அதாவது வீயோட வேல்யூ தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இதில் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வித் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து வீனு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ வீ டூ சீக்குவல் நம்மளுக்கு வீ அப்போ ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது 
t2 is equal to 100 by v அப்பா நம்ம form substitute பணிக்கலா average speed is equal to total path run by total time taken average speed question குடுத்துடாங்க 48 so 48 is equal to total path run 200 divided by 5 by 2 plus 100 v நம்லிக்கு வரும் நம்ம cross multiple பணிக்கலா இது ரண்டு multiplag 5 into v நம்லிக்கு 5v plus 2 into 100 நம்லிக்கு 200 divided by 2 into v நம்லிக்கு வரும் next tip நம்ம பாத்திங்க நாம் இது divideல் இருக்கிறேன் சொல்து நான் reciprocal பண்ணமோது 200 into 2v divided by 5v plus 200 வரும் next நம்ம இதில் 2லிலிலிலிமே 5 நம்லிக்கு 5 நம்ம காமண அடுக்கம் முடியில்லியா சு நம்ம 5 காமண வெளி அடுத்தில்லா அப்பு 200 into 2v divided by 5 into balance v and இங்கு நம்லிக்கு பாத்திங்க நான் 14 இருக்கும் 40 நான் உள்ளிப்பனான் மறுடு இந்த state நம்லிக்கு கடைக்கும் நம் cancel பண்ண முடியும் 5 was are நம்லிக்கு 20 கடைக்கும் அப்போம் 4 அப்போம் 40 into நம்லிக்கு 2v divided by v plus 14 இருக்கு equal to நம்லிக்கு 48 அப்போம் 48 is equal to 14 into 2 நம்லிக்கு 80 80v by v plus 14 இருக்கு இந்த v plus 40 equal to இந்த செய்டுக் கொண்டும் நாம் நம்லிக்கு multiple வந்துருமா அப்படி multiple வந்துருமா 48v plus 48 into v plus 40 into 48 நின் வரும் அப்போ 1920 நம்மிலிக் கடைக்கு is equal to 80v இந்த 1920 இந்த செய்டை இருக்குட்டும் நம்ம இந்த 48v equal to இந்த செய்டுக் கொண்டுதலா அப்போ 80v minus 48v நின் நம்மிலிக்கு கடைக்கும் நன்றி சப்பராக் பண்ணும்னா 32v அப்போ v is equal to நம்ம கண்டு பிடிக்கினா 32v equal to இந்த செய்டு பண்ணுங்க திரிஷ்யாம் மாத்தமாடிச்சானி சிப்ஸ்கராய் பண்ணுங்க தாங்கிப் பார்ச்சின்